ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ട്രാവൽ ടെക്കീസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ലണ്ടനിലുള്ളത് അപ്പോൾ ലണ്ടനിൽ വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം വരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ പബ്ലിക്കിന് ഓപ്പൺ ആക്കിയത് സെവൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയൻ തൊട്ടാണ് അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് മ്യൂസിയംസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ആണ് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഓബ്ജെക്ട്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ഐറിഷ് ഒരു ഐറിഷ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് മില്യൺ ഓബ്ജെക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എയ്റ്റ് മില്യണിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വിസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലണ്ടനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം വിസിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ മില്യൺ വിസിറ്റേഴ്സ് പെർ ഇയർ ആണ് ആദ്യം അയ്യായിരം പെർ ഇയർ ആയിരുന്നു എയ്റ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അതിപ്പോൾ സെവൻ മില്യണിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേൾഡിൽ കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിസ്സാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം കാണാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണ് നല്ല വാസ്റ്റായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് നടക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൽ വരാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്യൂബ് ട്രെയിനിൽ കയറിയിട്ട് ടോട്ടനം കോട്ട് റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്റ്റേഷനുണ്ട് അവിടെ ഇറങ്ങാം അല്ലാതെയും വേറെ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഹോൾബൺ അല്ലെങ്കിൽ റസൽ സ്ക്വയർ ഇവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങിയാലും നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടനം കോട്ട് റോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് നടക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ അത് കാണാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് നേരം കറങ്ങി കാണാനുള്ളത് ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ഞാൻ മെയിൻ എൻട്രൻസിലോട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ചാർജൊന്നും ഇല്ല ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ഡൊണേഷൻ കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ആ കൗണ്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാശ് വെറുതെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ എൻട്രി ചാർജൊന്നും ഇല്ല ഫ്രീ എൻട്രി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മെയിൻ എൻട്രൻസിലോട്ട് നടക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഇതൊരു വലിയ ഹൈലൈറ്റാണ് ഫ്രീ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു മ്യൂസിയം അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻട്രി ചെയ്യുക അതായത് ആളുകൾ കൂടുതൽ അറിയണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും നടന്നു നോക്കാം ലണ്ടനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയം അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കയറി നോക്കാം ഭയങ്കര വലുതാണ് കട്ട എക്സൈറ്റഡ് ആണ് എന്തായാലും നമുക്ക് കയറി നോക്കാം അപ്പോൾ പകൽ സമയമായതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത്യാവശ്യം ആൾത്തിരക്കൊക്കെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അകത്തും ആൾത്തിരക്ക് കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമുക്ക് ബ്രിട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലാഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ മാറി പറക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കയറി വരുന്നത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു ബാഗേജ് കൗണ്ടറാണ് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗേജ് ഒക്കെ വയ്ക്കാം അതും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കയറി വരുന്നത് മുമ്പ് കാണുന്നത് നമ്മളൊരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ പോലത്തെ ഇതാണ് ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റ്സൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബെനിഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിന് വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത ആളുകളുടെ പേരാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഏരിയയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഈ മണ് മണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ അവരുടെ ഈ ഒരു കലങ്ങളും പാത്രങ്ങളും പിന്നെ വേസ് പോലത്തെ ഫ്ലവർ വേസ് പോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രീക്ക് സ്റ്റൈലിലുള്ള വേസുകൾ മണ്ണ് കൊണ്ട് ആ കളിമണ്ണ് കൊണ്ട് ഉണ്
കല്യാണം കഴിയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് മറ്റേ കാർവ് ചെയ്ത സ്റ്റോൺ കാർവിങ്സ് ആണ് അത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ജീവികളുടെ ഇത് എല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഇത് എല്ലാം സിറ്റേഡൽ അതായത് ലൈസിയൻ സിറ്റി ഓഫ് സാന്തോസിലുള്ള സിറ്റേഡലിലുള്ള സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആണ് ഈ വോളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടൈം പീരീഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അമ്പത് ബി സി ആണ് ഇവിടെയും ആ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് ആ ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ബി സി സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ഗ്രീക്ക് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് നയൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം സ്ക്വയർ ഫീറ്റോളം വരും അപ്പോൾ കണ്ട് തീരാനായിട്ട് കുറേ സമയമെടുക്കും പിന്നെ മെയിൻ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിക്കറ്റിന് ചാർജൊന്നും ഇല്ല വേണമെങ്കിൽ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ടിക്കറ്റ് ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ എൻട്രി ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കുറേ മ്യൂസിയംസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും എൻട്രി ഫ്രീ ആണെന്നാണ് ഞാൻ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരുപാട് വലിയ മ്യൂസിയം ആണ് നമ്മൾ മ്യൂസിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കില്ല നാട്ടിലെ മ്യൂസിയം ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്യാമറ ഒന്നും അലൗഡ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതലും ഈ സ്റ്റോൺ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് കല്ലിൽ കൊത്തിയ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രീ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി പീരീഡൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അല്ലാതെയും നമ്മുടെ പാലുലിത്തി കേജ് സ്റ്റോൺ ഏജ് അയൺ ഏജ് ആ ഒരു ഇതിൽ ഇതൊക്കെയാണ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് സ്റ്റോണിൽ ഇങ്ങനെ കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ തന്നെ അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് മെത്തോളജിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഗ്രീക്ക് ഗോഡ്സ് ഗോഡസിൻ്റെയൊക്കെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രീക്ക് മെത്തോളജിയിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് മൊത്തത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഇവർ ഫുള്ള് എല്ലാം സ്കൾപ്ചേഴ്സ് മറ്റേ ഗ്രീക്ക് മോഡലിലുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടത് ഗ്രീക്ക് ഗോഡ് ഗ്രീക്ക് ഗോഡസ് അവരുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ടത് ഇതുവരെ അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീസ് ഗ്രീക്ക് ദൈവങ്ങൾ ഗ്രീക്കിലുണ്ടായിരുന്ന കഥകൾ അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിപ്പിക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഈ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ ഫ്ലവർ വേസുകൾ വലിയ ഡ്രം പോലത്തെ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പണ്ട് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നേരിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ട് അറിയാനായിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് സാധിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ കയറിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ആഫ്രിക്കൻ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് കറൻസീസ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെ ഏരിയ ആണ് അതായത് ഓരോ ഈ മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഓരോ സ്ഥലം അതായത് ഓരോ ഏരിയ എടുത്തിട്ട് അവർ ഓരോ കോണ്ടിനെൻറ്റ് വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രി വൈസ് ആണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഏരിയയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് കോണ്ടിനെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺട്രിയുടെ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ചൈന ഉണ്ട് ഇന്ത്യ അറബ് കൺട്രീസ് അങ്ങനെ എല്ലാ കൺട്രീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഗാലറിയാണ് ഈ കാണുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഒക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ കോയിൻസ് പണ്ടത്തെ കാലത്തുള്ള വേസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യൂട്ടൻസിൽസ് അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ഓരോ ദൈവങ്ങളാണ് മഹാവിഷ്ണു അങ്ങനെ ഓരോ ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷൻ മൊത്തത്തിൽ ചൈന ആൻഡ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീലങ്ക ഇന്ത്യ മെയിൻ അവരുടെ ആ കൺട്രീസിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാം സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് സ്കൾപ്ചേഴ്സും ഗോഡ് കോയിൻസ് ആ സമയത്തുള്ള ആർക്കിടെക്ചർ അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട് ബുദ്ധിസം എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ എഴുതിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ട് പോകാനാണെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം എടുക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കുറേ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ റൂളിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കണം അവർ റൂൾ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് വന്ന കുറേ റിമെയിൻസ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഏരിയ ഫുൾ ചൈനീസ് ചൈനീസ് ഗോഡ് അവരുടെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാം അവരുടെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇവർ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിന്ന് വായിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എനിക്കൊന്നൊരു രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസത്തെ കാണാനുള്ള ഇത് അത്രയും ഉണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ നിന്ന് വായിച്ച് 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 പോകാം ഈ ഒരു കൾച്ചർ ഫുൾ അറിഞ്ഞു പക്ഷേ അത്രയും ടൈം എടുക്കും ഇവിടെ ഉള്ളത് ചൈനീസ് ഗോഡ്സ് ചൈനീസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് അവരുടെ ദൈവങ്ങൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ഇതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഇവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വഴിയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോവും ആ അത്രയ്ക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ അത്രയ്ക്ക് ഏരിയ ഉണ്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ഫ്ലോസും ഒരുപാടുണ്ട് നല്ല വലുതാണ് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കാണിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അടുത്ത ഫ്ലോറിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇറാൻ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബ്രിട്ടൺ യൂറോപ്പ് ഈ ഒരു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം ഫുള്ള് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഈ മണ്ണുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് പേർഷ്യൻ എംപയറിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വെപ്പൺസ് ആണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ആ പഴയ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വെപ്പൺസ് ഒക്കെയാണ് സ്വാഡ് എല്ലാം അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പിന്നെ ഈ ഓരോ കൺട്രി വൈസ് കാണുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഫുള്ള് യൂറോപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പഴയ സാധനങ്ങളാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലവർ വേസസ് മനുഷ്യൻ്റെ പോലത്തെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അങ്ങനെ കുറേ സ്കൾപ്ചേഴ്സാണ് മെയിനായിട്ട് പിന്നെ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂറോപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറി നയൻറ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ് ടു പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു എൻഡില്ലാതെ കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ നോർമലി ഒരു മ്യൂസിയത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇറങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് റൗണ്ട് അടിച്ച് ഇറങ്ങും ഇതങ്ങനെയല്ല ഓരോ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വലുതാണ് ശരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കാണാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും എന്തായാലും എടുക്കും ഇവിടെ ഫുള്ള് ഇവർ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സ് അങ്ങനത്തെ ജ്വല്ലറി അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പം എന്തായാലും അടിപൊളി സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേൾഡ് ഫുള്ള് ഒന്ന് വേൾഡ് ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നാൽ മതി
ഞാൻ ഇത്രയൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് എത്ര കണ്ടാലും തീരാത്ത അത്രയും ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിക് വേൾഡാണ് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക് വേൾഡിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക തൊട്ട് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ വരെ ഉള്ള കൺട്രീസിൻ്റെ ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും നല്ലൊരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കയറുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അത്യാവശ്യം വാസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് കറങ്ങി കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവർ കൂടുതലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജുവലറിയാണ് ഈ ഒരു ഏൻഷ്യൻ ജുവലറി ആ ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഏൻഷ്യൻ ജുവലറി ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന യൂറോപ്പിൻ്റെ ഇതാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കോയിൻസ് എല്ലാം നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരു ചെറിയ വേൾഡ് വണ്ടർ കണ്ട എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായൊരു ഫീലാണ് ലണ്ടനിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫീല് ആദ്യമായിട്ടാണ് ലക്ഷ്യം ഫുള്ള് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാച്ചസ് ക്ലോക്ക് ഒക്കെയാണ് പല ടൈപ്പ് ക്ലോക്കുകളും വാച്ചുകളും നമുക്കിവിടെ കാണാം പണ്ടത്തെ ആ മിഡീവൽ പീരീഡ് ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത പല ടൈപ്പ് ക്ലോക്കുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോക്കുകൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്ലോക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നല്ലേ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയിനാണ് ഓരോ രാജ്യത്തുള്ള കോയിൻസ് കോയിൻസ് അങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് ഓരോ രാജ്യത്തുള്ള കോയിൻസ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ടൈപ്പ് കോയിൻസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കോയിൻസ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ കോയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനും കൗണ്ടിങ്ങിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഫസ്റ്റ് മെഷീൻസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഇത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും മെയിനായിട്ട് പല ടൈപ്പ് കോയിൻസാണ് വൻ കോയിൻ കളക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വേൾഡിലെ എല്ലാ കൺട്രിയിലെയും കോയിൻസ് അവർ ഇവിടെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളെ റോമിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് റോമൻ എംപയറിലെ സ്കൾപ്ചേഴ്സും കോയിൻസും അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന പാത്രങ്ങൾ യൂട്ടൻസിൽസ് അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റലിയിലുള്ള ഇതാണ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും ആ ഒരു കോയിൻസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് യൂട്ടൻസിൽസ് എല്ലാം മെയിനായിട്ട് ഇതാണ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഒരു പഴയ പീരീഡ് മൂവായിരം ബി സി തൊട്ടുള്ളതുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് മൂവായിരം ബി സി തൊട്ട് നൂറ് ബി സി വരെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ യൂട്ടൻസിൻ്റെ ജ്വല്ലറിയും ഒക്കെയാണ് അയ്യായിരം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ളതും ഇവിടെ ഗോഡ് ഗോഡിൻ്റെ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ടോംബിൻ്റെ ഇതുണ്ട് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മോഡൽസ് അങ്ങനത്തെ ഇതെല്ലാം ഇവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചാൽ കളയും പക്ഷേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ടേംസ് അതൊക്കെ റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ കഴിയുന്ന മമ്മീസാണ് ഈജിപ്ഷ്യൻ ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പല ടൈപ്പിലുള്ള മമ്മീസിനെ അവരിങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗോഡ് ഗോഡസ് ആ ഒരു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കാണാം ഐ 
ഈജിപ്ഷ്യൻ മമ്മീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഉണ്ട് ടൈം പീരീഡ് ഏത് സമയത്തുള്ള ഇതാണെന്നൊക്കെ എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മമ്മീസ് മാത്രമല്ല ഏർലി ഈജിപ്റ്റിൻ്റെ കുറേ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന വെപ്പൺസ് ടൂൾസ് അങ്ങനെ എല്ലാവരും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെറാമിക്സ് ആണ് ഈ പഴയ സെറാമിക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വേസസും പോട്ട്സും ഒക്കെ ഈ പഴയ കാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കറൻസി അല്ല ഈജിപ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന കറൻസി ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതൊരു വീടാണ് ഒരു പഴയ ആ പഴയ സ്റ്റൈലിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വീടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കി മനസ്സിലാക്കി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി പോവാം പിന്നെ ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറാമിക്സ് ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ഗ്ലാസസ് വീസസ് അങ്ങനത്തെ ഫുള്ള് സെറാമിക്സ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അതായത് ആർക്കായാലും ജസ്റ്റ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനും മാത്രമുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഇവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ലൊരു ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡ്രോയിങ്സും പെയിൻറ്റിങ്സും ആണ് ആ ഏഷ്യൻ്റ് ഡ്രോയിങ്സ് പെയിൻറ്റിങ്സ് എല്ലാം വേൾഡിലെ ഓരോ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മെയിൻ ഫ്രാൻസ് അങ്ങനെ പല ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരിവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതും ഓരോ പെയിൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡ്രോയിങ് എന്താണ് മെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്നും കൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലരും നിന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷേ ഇതും ഒരു വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കറങ്ങി കാണണം ഒരു വലിയ ഹോള് നിറച്ച് ഈ പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓരോന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് ആ പഴയ സെവൻത് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ തൊട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും സ്റ്റെപ്പ് കയറി മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടായിരുന്നു താഴെ ജപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് കൾച്ചറിനെ കുറിച്ച് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല മിസ്സായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫ്ലോറാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലത്തെ ഫ്ലോറാണ് ഇവിടെ ഒരു കെഫറ്റീരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ജപ്പാൻ്റെ കാഴ്ചകളും കൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഒരു ജാപ്പനീസ് സ്റ്റൈലിലാണ് എല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ജാപ്പനീസ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കറൻസീസ് ഉണ്ട് ജാപ്പനീസ് ഗോഡ്സ് ആ ഗോഡ്സിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് ആ പണ്ടത്തെ കാലം തൊട്ടുള്ള ആ ഏഷ്യൻ്റ് ഈ കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് അതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവർ ഈ ഗ്ലാസ് ഷെൽഫിൽ വെച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ജാപ്പനീസ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മെഷറിങ് അങ്ങനെ കുറേ ഇതുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലും ഇവിടെ ഉള്ളത് സെറാമിക് ഓബ്ജെക്ട്സ് സ്കൾപ്ചേഴ്സ് പിന്നെ ജാപ്പനീസ് കറൻസി അവരുടെ പഴയ നോട്ട്സ് സ്റ്റാമ്പ്സ് ചെറിയ സ്റ്റാച്യൂസ് പിന്നെ അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു എന്തായാലും ഇതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി കണ്ടിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് അവസാനം ഞാൻ മിസ്സായി പോയ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജപ്പാനാണ് ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും മ്യൂസിയം കണ്ടു കഴിയും കണ്ടു കഴിയുമെന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമാണ് ചിലപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ ഉണ്ടാവും കുറേ ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയ ആ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് പോലൊരു ഇതിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ജപ്പാനാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും 
അവർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോയിൻസ് പിന്നെ വെപ്പൺസ് യൂട്ടെൻസിൽസ് പിന്നെ ക്ലേ മോഡൽസ് അവരുടെ ഗോഡ് ഗോഡസ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് മില്യൺ ഒബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒരു സമയത്ത് എൺപതിനായിരം കാണിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എൺപതിനായിരം ഒബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ട് തീരാത്ത അത്രയും ഉണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഒരുപാട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും അപ്പുറമാണിത് അന്യ ഭയങ്കര വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എല്ലാം പഠിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഓടി നടന്നാണ് എനിക്ക് സമയം ഒന്നും ഇപ്പോൾ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടി നടന്നാണ് കണ്ടത് പക്ഷേ ടൈം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു ഏരിയ കണ്ടിട്ട് അത് ഫുള്ള് വായിച്ച് അത്രയ്ക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവായിട്ട് എല്ലാ ഏരിയയിലും ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ താഴെയും അവർ എന്താണത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ പോയി അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു നാല് അഞ്ച് മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു എന്തായാലും രണ്ടലിൽ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ടലിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി മൊത്തം ഇതിനകത്തുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ശ്രീലങ്ക ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് യൂറോപ്പ് എല്ലാം എല്ലാ രാജ്യത്തെയും ഈ ഏഷ്യൻ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവരിവിടെ പ്രിസേർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വരും അപ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ ലണ്ടനിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ താഴെയാണ് എക്സിറ്റിലാണ് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങാറായി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഈ വീഡിയോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക വീഡിയോസ് കാണുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ